മുഹമ്മദ് അലി സഖാബി ഇവർകളെ ആദരപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدره والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقران بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مسباق الظلم جميل شيم شفيء اللمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج صفره وصدرة المندقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راغه لا شقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين ووصيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين 
مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم سیدنا محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المستاقون بن نور جمالی صلو علیہ و آلہ و اصحابہ و سلمو تسلیما یا خیر من دفنت بالقائع ظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجا شفاعته آل الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم اتهم بهم أنا بلا إيمه تايا وعظ نصيحة برنامج من الدرس Iogam, samelan am ulkhadan am cida ulgaadagan. Karnataka wakaf board inde member. Ibadatte, samogiga, rastiya, megalagalin pravatikarna nerebadi nerebadi adukette mar adu bole, ustadu mar. राष्ट्रीय नेता के नाम वेदीरम सदस्य ने मुल्ला मुझे बन सुनने तो जमाए थे इन्द्र विश्वासी कला या आलगन अल्हम्दुलिल्लाह अरहम रहीमाय रब्ब अशरफुल खलक सईदुल बरा रहमतुलिल्लाह अलैमीन मुत्तमुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगलड़ हक्क जाग बरकत गुल्ल ये मजलिस दुआ के इजाबत तल्ला कबूली के तल्ला मजलिस आय अल्लाह हु ताला सईदी कटे आमीन अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह कुल्ले हाल इन अल्फा मर्रा व इन तहदून इम्मत अल्लाह ही लात शुहा अल्लाह हु ताला ची दानियों के रहंगल कोरी चराया चरते कुंड मेंने तिरटमा कर साध्य मल्ला आदेने पुरे नन्हे रेगा पड़ता न पुरे सर्टिया कोण्डम साध्य में ला अल्लाह हुवने तन्ने समर्पित के गया न इल्लास तो दिगलों स्तोत्रंगलों ऑनलाइन लोडे ये परिवारी सदिच्छ कोण्डरी करना स्वदेश ते यम विदेश ते मुल्ला मुरीबन आने गल कुम अल्लाह हु रब्बुल इज़्ज़त अवन द महिला ये फदर कोण्डे अनुग्रहम च அவருடையும் நம்முடையும் எல்லா ஹலாலாயம் உராதுகளும் அல்லாகு தாலா வீட்டி தெரிமாராவட்டே ஆமீன் என்ன துவாசியிகையா புகமானம் உள்ள வரே நம்முட நாட்டில் மனோகரமாயா ஒரு பண்ணி அது பணிகடி பிச்சு அதின்டே உல்காடனத் தோட நிபந்திச்சு கொண்டு अन्नारता पढ़ना परिवारी याने ये महत्ता या परिवारी नाले युम मटन नालो इवडे ये महत्ता या परिवारी गल नडकु बहुमाने पट्टा सहियद फदल कोयम मतंगल कुरा अवर गलडे माहेनी ये माया नेत्रतो तिल नारता पढ़ना موسیقی 
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കവരുടെ ആ വലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ പരിപാടി ഏൽക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സർക്കാരിന്റെ കലണ്ടറിൽ ഇന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് കേരളത്തിലുള്ള എനിക്ക് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ദിവസമാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി ദിവസം ആയിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വിളിച്ച് ഉള്ളൂർക്കര ഇവിടെ വരണം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നറിയിച്ചു അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ആണ് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും ഭാരവാഹികളും എനിക്ക് തന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വരുന്ന സമയം മദീനയുടെ ബോർഡറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അറബി പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മദീനക്കാരായ ആളുകൾ ദഫുമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് അലിഖി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖന്മാർ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നേതാക്കന്മാർ അവരിടപെട്ട് എനിക്ക് അങ് അകലെ നിന്ന് തന്നെ കർണാടകയിലെ പോലീസ് അതവരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് എന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഔദ്യോഗികതയോടെ കൊണ്ടുവന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഉള്ളവൻ ഒരു സിവിൽ കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഉള്ളവൻ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിവിൽ കോടതിക്ക് സമാനമായ അധികാരമുള്ള ഒരു കോടതിയാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കർണാടകയിലെ അല്ല ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു സമൻ ചെയ്ത് വലിത്താനും സമൻ ചെയ്ത് വരാത്തവനെ വാറുണ്ടാക്കാനും അവനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അധികാരമുള്ള ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായി ഈ ഉള്ളവൻ ഇരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല അതിനനുസൃതമായ നിലക്കുള്ള ഒരു സ്വീകരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ പോലീസിന് വിട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വന്ന് എന്നെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷം അല്ല ഈ പറയുന്നത് അതിലുള്ള പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഇതുപോലത്തെ സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമുള്ള കമ്മീഷനിൽ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു സുന്നിയായ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരും സർക്കാരും കർണാടക സർക്കാരും പോലീസും അതിനെ മാനിച്ചതിൽ അതിനെ അഭിമാനിച്ചതിൽ അഭിനന്ദിച്ചതിൽ 
ഈ സർക്കാരിനെയും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഈ നാട്ടിലുള്ള ജമാഅത്തിനെയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഉമാനപ്പെട്ട ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഉന്നതരായ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൺഗ്രാചുലേഷൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ളവരെ വയതുകൾ വളരെ നീണ്ടു പറയേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തൊന്നും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം രാജ്യമായ സിറിയ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പാവപ്പെട്ട കുരുന്ന മക്കളെ വരെ അവിടെ ബോംബിട്ട് കൊന്ന് ഗർഭിണികളെ കൊന്നു കളഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കൈകോർത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇറാഖിലും ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ യമനിലും സൗദി അറബിയിലും ഖത്തറിലും യു എയിലും അതുപോലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കഴുകന്മാർ കഴുകക്കണ്ണുമായി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊല്ലുകയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരുടെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുകയും അവരെ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തൊന്ന് സമാധാനം നട്ടപ്പെടുന്ന നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ലോകത്ത് വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ശേഷം എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഏത് നിലക്കാണ് കാണുകയെന്നോ പറയാണ് ഒരു ഭക്ഷണ തലികയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു നല്ല വിശക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരെ ആ ഭക്ഷണ തലികയുടെ നാലു ഭാഗത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുത്തിയാൽ ആ വിശപ്പുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നത് ആ ഭക്ഷണം വലിച്ചു തിന്നുന്നത് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ഹബീബ് റഹ്മീനായ മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത്ര കുറവാകുമോ നബിയെ ഒരു ഭക്ഷണ തലികയുടെ നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ശത്രുക്കള് ഈ സമുദായത്തെ ഈ നിലക്ക് വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത്ര കുറവാകുമോ നബിയെ റഹ്മത്തുള്ളിലാലാഹുലിങ്ങൾ പറയാണ് അധികരിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ന് ലോകത്തിലുണ്ടാകും പക്ഷേ അവർക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ അവരിൽ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് വളരെ കുറവാകും മുമരേ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം ഖുർആാനില്ലെന്ന് അതിന്റെ എഴുത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് അവശേഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലെന്ന് അതിന്റെ പേരല്ലാതെ 
പേര് മാത്രം മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് നാമാവശേഷമായി മാറുന്ന മുസ്ലിം ജനത ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലം അതാണ് ആ കാലഘട്ടമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലിഖു വസല്ലമ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ കാലഘട്ടം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ലോകം വലിയ ഫസാദിലേക്കും ഫിത്തനയിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എതിരെ എല്ലാ ശക്തികളും കൈകോർത്ത് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് ആരുടേതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം കുഴപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരാണോ അതിന്റെ പുറകില് അവരുടെ കുഴപ്പാണോ അല്ലല്ലോ കാരണം റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഇസ്ലാം മതം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സയ്യിദിന മാലിക്കുദ്ദീനാറിയാഹുവെന്നു ഒരു പായക്കപ്പലിലൂടെ പതിനാല് ശിഷ്യന്മാരുമായി കേരളത്തിൽ വന്നതായി തെളിവുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളി എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്റെ നാടായ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം വന്നത് അജ്മീറിലല്ല നാവൂരിലല്ല മുത്തുപ്പേട്ടയിലല്ല ഉള്ളാളത്തല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം വന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം വന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇസ്ലാം വന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് മാലിക്കുദ്ദീനാറിയാഹുവെന്നും പതിനാല് പേരും ഇസ്ലാമിന്റെ ദാപത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ പതിനഞ്ചാമത്തൊരു മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിലില്ല കർണാടകയിലില്ല കേരളത്തിലില്ല തമിഴ്നാട്ടിലില്ല ആന്ധ്രയിലില്ല കാശ്മീരിലില്ല ചാക്കണ്ടിലില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലില്ല എവിടെയുമില്ല പതിനാല് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നു അറബികൾ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ഹിന്ദു രാജാവിനോട് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം പള്ളിയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആദ്യം പ്രവർത്തനം കുറിച്ചത് എന്താണ് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കലാണ് ആ മദീനയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് മദീനയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ കുബാൽ ഇസ്ലാമിലെ മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണത് മസ്ജിദുൻ നബവി വരുന്നതിന് മുമ്പേ മസ്ജിദുൽ കബിലത്തൈന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മസ്ജിദ് അബൂദർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മസ്ജിദുൽ ഫത്തഹ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മസ്ജിദ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മസ്ജിദ് ഉൽ ഒമാമ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മദീനയിലുള്ള ആദ്യത്തെ പള്ളി ഏതാണ് മസ്ജിദുൽ ആദ്യമായി മദീനയിൽ നിർമ്മിച്ചത് പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ കുബാൽ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തരുവോ ആ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദു രാജാവും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരായ സഹോദരന്മാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കള് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഹിന്ദുക്കള് ആറേക്കറ അമ്പത്താറ് സെന്റ് സ്ഥലം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളി പണിയാൻ കൊടുത്തു ഒരു വർഗീയത അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു യുദ്ധം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു കലാപം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു വിപ്ലവം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ആറേക്കറ അമ്പത്താറ് സെന്റ് സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായ ചേരമാൻ പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ കട്ടലിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് അഥവാ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് മദീനത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അഖിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് കേരളത്തിലെത്തി 
ഒരു ഹിന്ദുവും അതിനെതിരില്ല നോക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു സ്ഥലം പോരാ പള്ളിക്ക് എന്ന് വാർപ്പിന്റെ പള്ളിയല്ല അന്നൊക്കെ ഓടിട്ട പള്ളിയാണ് ഓടിട്ട പള്ളിയാണ് പള്ളിക്ക് ഓട് വേണം മരം വേണം ഇഷ്ടിക വേണം കല്ല് വേണം കുമായം വേണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പള്ളി കയറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് ഒരു അറബികൾ കയറ്റി തന്ന പള്ളിയാണ് അള്ളാഹു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മണിമാളിക അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ ആമി ഇതിനെ സഹായിച്ചവർക്കും സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു അനുയോജ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആമി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഖുറാത്തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മന്ദല്ല അലാ ഖൈരിൻ ഫലഹു അജ്റു മിസ്ലി ഫാഗിലിഹി ഒരു നന്മ മറ്റുള്ളവനെ അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെയ്തവനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രതിഫലം അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനും കിട്ടും അപ്പൊ അറബി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ പാപ്പയാണെങ്കിൽ ആ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അതിലേക്ക് സഹായിച്ച വ്യക്തിക്കും അള്ളാഹു താല നൽകുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുപിടിച്ച് ഒരു നൂറിയാക്ക് സിമെന്റ് അഞ്ഞൂറിയാക്ക് സിമെന്റ് ഒരു ലോഡ് കല്ല് ഒരു ടണ്ണ് കമ്പി മെറ്റല് സിമെന്റ് കട്ട കൂലി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലും കാതിലും കഴുത്തിലും കിടക്കുന്ന കുറേച്ച കുറേച്ച പൊന്നും തന്ന പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളി മദ്രസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൊന്നു കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമിങ്ങളില്ല കട്ടല കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ല സിമെന്റ് കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ല മറ്റുള്ള മരം കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ല എല്ലാവരും മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഒമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുദ്ദീൻ ആറതിയല്ലാകുവെന്നു അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ഓട് തരണം കട്ടല തരണം ഇഷ്ടിക തരണം കുമ്മായം തരണം ആ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മീറ്റിംഗ് കൂടി നമുക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അവസാനം അവർ സഹായം കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ആ നാട്ടില് അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി പണിത് വെച്ചിരുന്ന കട്ടല ആ നാട്ടില് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പണിത് വെച്ചിരുന്ന ജനപാതല് ആ നാട്ടില് അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി പണിത് വെച്ചിരുന്ന ഓട് അതെടുത്തിട്ടും അലിക്കുദ്ദീനാർ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ കട്ടല അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കട്ടലയാണ് ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ ജനപാതല് അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജനപാതലാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനൊരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പുറമെ സൗദി അറബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് പതിനാല് മുസ്ലിമീങ്ങളില് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളുമാണ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് പുരുഷന്മാർ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ആര് കൊടുക്കും അവർക്ക് പെണ്ണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്ക ദീൻ അറതിയല്ലാഹു എന്നു അന്നത്തെ ഹിന്ദു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ പത്ത് പേർക്ക് പെണ്ണ് വേണം എന്നാ ഭാര്യമാര് വേണം പക്ഷെ മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണെന്നെ കിട്ടണം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് മുസ്ലിമത്തായ ഒരു ഭാര്യയല്ലാതെ നടക്കില്ലല്ലോ ആര് കൊടുക്കും രാജാവ് പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് സ്ഥലം തന്നതുപോലെ പള്ളിക്ക് കട്ടല തന്നതുപോലെ പള്ളിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരെ അത് മുസ്ലിമത്തായ ഭാര്യനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു നാട്ടിൽ നിന്ന് എളുപ്പമാണോ ഹിന്ദു രാജാവ് പറഞ്ഞു നാളെ നേരം വിളിക്കട്ടെ അതിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാറ് നേരം വെളുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാഹോദര്യവും വിനയവും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൽ ജാതിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഉപജാതിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ജാതിയില്ല കറുത്തവനില്ല വെളുത്തവനില്ല മുതലാളിയില്ല തൊഴിലാളിയില്ല എല്ല എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് രാജാവ് നേരം വെളുത്ത് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ അറബികൾക്ക് ആരാണ് ഭാര്യമാരാവാൻ തയ്യാറുള്ളത്
ക്ഷത്രിയ തറവാട്ടിലെ പെണ്ണ് എല്ലാ ജാതിക്കളിലും പെട്ട ഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട എല്ലാ ജാതികളിലും പെട്ട പെണ്ണുങ്ങള് മതം മാറിക്കൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമത്തായി അവർ സ്വഹാബാക്കളുടെ ഭാര്യമാരായി അവർ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായി സ്വഹാബത്ത് മതം മാറി മുസ്ലിമത്തായ ഹിന്ദു പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിലുണ്ടായ മക്കളാണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങന്മാരല്ലാത്ത തങ്ങന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദുവിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം തങ്ങന്മാർ അങ്ങനെയല്ല തങ്ങന്മാര് അഖിലുബൈത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളെ 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 മക്കളാണ് അവര് റസൂലുല്ലാഹിലേക്കാ പോവുക അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുലേക്ക് ചെന്നെത്തും നമ്മളുടെ വാപ്പാടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാപ്പത് വാപ്പാട് അപ്പുറത്ത് പറയുമ്പോഴേക്കും പേര് മുഹമ്മദ് മാറി ഗോപാലൻ എന്നാവും അഹമ്മദ് മാറിയിട്ട് രാജേട്ടൻ എന്നാവും നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അതാണ് അതാണ് വലിയങ്കോട്ട് ഉമർ കാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് തറവാട് പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹംഭാവം കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കണ്ട നിന്റെ പിതാവിന്റെ 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 പിതാവാരാണ് ഗോപാലനാണ് തീയനാണ് നായരാണ് ആശാരി മൂശാരി മണ്ണാന് പറയൊരു ആശാരി മൂശാരി മണ്ണാന് പറയനാണ് കൊശവൻ ചെട്ടി പാണർ പുലയം തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു ജാതികളിൽ നിന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മതം മാറിക്കൊണ്ടു വന്ന ഹിന്ദുക്കളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുള്ളൂർക്കർ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫിയുടെ വാപ്പന്റെ 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 വാപ്പ ഒരു നാൽപ്പത് വാപ്പയുടെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്റെ വാപ്പന്റെ വാപ്പന്റെ നാൽപ്പത് വാപ്പയുടെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമേതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകള് മതം മാറിക്കൊണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായി എന്തൊരു വിനയമാണ് അവർ കാണിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ വിനയം കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അല്ലാതെ പണം കൊടുത്ത് മുസ്ലിമാക്കിയതല്ല വാള് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതല്ല തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല കേരളത്തിൽ നാപ്പത്തി ആറ് എൺപത്തൊന്ന് ലക്ഷം മുസ്ലിം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ പത്തൊമ്പത് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പത്തൊമ്പത് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല കലാപം കാണിച്ചിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മമത കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വിനയം കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് ഇന്ന് മുസൽമാന് സംഭവിച്ച പരാധികം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളിടയിൽ പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടോ ലോകത്ത് നിന്ന് റഹ്മത്തും വർക്കത്തും ഒക്കെ നീങ്ങിപ്പോക ലോകത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോര മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട് ദുബായിലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുണ്ട് ഒമാനിലുണ്ട് മറ്റു പല ഗൾഫ് നാടുകളിലുമുണ്ട് ഈ മാർച്ച് മാസം വരുമ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്നാം തീയതിയായി ഈ മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാം തീയതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മാർച്ച് മാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അവിടുന്ന് പോരേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് കേട്ടോ 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 കുവൈത്തിലെയും ഖത്തറിലെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ നാട്ടിലെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില ഡൗൺ ആയി പോയി കുറഞ്ഞുപോയി 
രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് പതിനെട്ടിലെ വില വെറും അറുപത് ഡോളർ ആണ് അറബികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വദേശവൽക്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ നാട്ടിലെ ജോലി അവരെടുത്താ മതി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരും ബംഗ്ലാദേശികളും പാകിസ്ഥാൻകാരും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി തരണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സൗദി അറബിയും ഖത്തറും കുവൈറ്റും ബഹ്റൈനും യു എയും ഒമാനും മാറിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭറക്കത്ത് നിന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു തല കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അമി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ നടത്തുന്ന മലപ്പുറത്ത് മായദിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ അധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കും ജാമിയ സഹദിയ അറബിയയില് ഏകദേശം പതിനായിരത്തിന് മീത കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ദർശകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ തന്നെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂറിയയിലും നന്ദി ദാറുസലാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലക്ഷോപിലക്ഷം വരെ നമുക്ക് അല്ലിമിങ്ങള് ദർശിൽ പഠിക്കുന്നു മദ്രസ നടക്കുന്നു വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ വരുമാനം എവിടെ നിന്നാണ് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് നിന്ന് പോയാൽ അള്ളാഹു തലക്കാക്കട്ടെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ക്രൈസസ് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിന്നു പോണത് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില അങ്ങോട്ട് കുറയുള്ള കാരണം അല്ല കുറച്ചതാ എന്താണ് നമ്മുടെ തമ്മാടിത്തരം കൂടിപ്പോയി നമുക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന അനുഗ്രഹം പോലെ ഒരനുഗ്രഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു മതക്കാർക്കും അല്ല തന്നിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന അനുഗ്രഹം പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മതക്കാർക്കും അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം ലോകത്തിൽ എത്ര കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ൂറ്റിനാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇറാനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടു ഇറാഖിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുട്ടു കൊന്നിട്ടു അതെന്താ മോനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടീസ് എന്താ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം വയൽ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പോട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വയൽ പറയുമ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് എന്തായാലും എത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായാലും വയലിനേക്കാ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏ അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പുറത്തവിടെ നിന്നോ എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വായിച്ചാണ് പോകട്ടെ സമുദായത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ അനൈക്യം വന്നാൽ അവിടത്തെ ബറക്കത്തല്ലാകുത്താല നിർത്തിക്കളയും ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള വരുമാനം നിന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ തർക്കമാണ് തല്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാമിണ്ടോ അവൻ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ആളാണ് ഇവൻ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ആളാണ് എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ട് സുന്നികൾ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ടങ്ങളായി മാറി വഹാബി ജമാഅത്ത് കാദിയാനി ഷിയാർ ആഫുദി മുജസിമി ഇബാദി ഖബൂരി സലഫി ഖലഫി ബറേലവി മുഖദ്ദരി മുജസിമി അഖിലേഖദീഹി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് കക്ഷികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഐക്യം തകർന്നു പോയി ഐക്യം തകർന്നു പോയാൽ അവിടെ ബറക്കത്തില്ല ഐക്യം തകർന്നു പോയാൽ അവിടെ നിയമത്തില്ല ഐക്യം തകർന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും നിയമത്തും പറക്കത്തൊക്കെ അള്ളാഹു താല എടുത്തു മാറ്റുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉമാനപ്പെട്ട ബി ബി ആയിഷ റതി അള്ളാഹുവിനയുടെ വീട്ടില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉറങ്ങുന്ന ദിവസം അന്ന് ആയിഷബിയുടെ വീട്ടിൽ ആ റസൂൾ ഉറങ്ങേണ്ട അള്ളാഹ് റസൂൽ ആയിഷബിയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് വഹിയ കൊടുക്കുന്ന വഹി എന്താണെന്ന് അറിയോ നബിയേ ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് പറയുന്ന രാത്രി ഇന്ന ദിവസത്തിലാണ് 
റമദാനിലുണ്ടൊരു രാത്രി മുറ്റിയ രാത്രി ലൈലത്തുൽ കതർ വന്നിറങ്ങുന്ന രാത്രി റമദാനിലുണ്ടൊരു രാത്രി അള്ളാഹുത്താല റമദാൻ മാസത്തിൽ വെച്ചൊരു മഹത്തായ രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ കതർ ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുത്താല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ലൗഹുൽമാൻ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട രാത്രിയുടെ പേരാണ് ലൈലത്തുൽ കതർ ആ രാത്രിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ലൈലത്തുൽ കതരി ഹൈറുമിൻ അൽഫി ഷഹർ ആയിരം മാസം അള്ളാഹ് ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം ആ ഒരു രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് മെനക്കെട്ടവന് അള്ളാഹു നൽകുന്നു പക്ഷേ ആ രാത്രി എന്നാണ് റമദാൻ മാസത്തിലാണെന്നറിയാം ഇന്ന ദിവസത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കിട്ടൂലല്ലോ അത് ഇന്ന ദിവസത്തിലാണെന്ന് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന് ഇത്ര വല്ലാത്ത കൂലി കിട്ടുമല്ലോ റബ്ബെ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് എന്തിനാ പുറത്തു വരുന്നത് സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനാ സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വരുമ്പോ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുറെ സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുകയാണ് എന്തോ വിഷയത്തിൽ തർക്കം നടക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുകയാണ് തർക്കം നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തർക്കമുള്ള മജിലിസിലേക്ക് അങ്ങെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു സ്വഹാപത്തിനോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട നാശം ഈ തർക്കം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വേണ്ടാത്ത തർക്കം കാരണം ദിവസത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയിപ്പിച്ചതെന്നതാണ് അത് എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുത്താല ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് പറയാണ് തർക്കമുള്ളടത്ത് പറക്കത്ത് നിൽക്കൂല തർക്കമുള്ളടത്ത് ഞാമത്ത് നിൽക്കൂല തർക്കമുള്ളടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് കാല റസൂൽ അള്ളാഹു ഒരു നാട്ടിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അവിടെ വർക്കത്തില്ല ഒരു ജമാത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അവിടെ വർക്കത്തില്ല ഒരു വീട്ടിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അവിടെ വർക്കത്തില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് തർക്കമുണ്ടായാൽ അവിടെ വർക്കത്തില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള അത്ര തർക്കം ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിലുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുത്ത ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്താ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്താ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതിയതാ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതാ അയാളെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സഭകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഖാദിയാനി തബ്ലീഗ് ഷിയ റാഫിലി മുജസ്സിമി ഇബാദി തുബൂരി സലഫി ഖലഫി ബറേലവി മുഖദ്ദരി മുജസ്സിമി അഹ്ലെ ഹദീസി എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ഈ മുസ്ലിംകളിലുള്ള കക്ഷികളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാ ക്രിസ്ത്യാനികളില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി പിരിയും മുഴുവനും നരകത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ അവരാരാണ് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ചലിച്ച മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അഥവാ അഖിലുസുന്നത്തിമാ യഹൂദികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായി പിരിയും അവരിൽ നിന്നും ഒരു വിഭാഗമല്ലാത്ത എല്ലാവരും നരകത്തെ പിഴച്ചു പോയവരാണ് യഹൂദി നസാറാക്കൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷിയായിട്ട് പിരിയും എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷിയായി കൊണ്ട് പിരിയും അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പെത്ര പാർട്ടി 
ഞാൻ കേരളത്തിൽ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ജാതികളെ പറ്റിയും പാർട്ടികളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന തൊഴിൽ കേട്ടോ അതില് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പെത്ര സഭ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ മലങ്കര സഭ റോമൻ കാത്തലിക്സ് കാത്തലിക് സഭ മലങ്കര സുരിയാനി സഭ സീറോ മലബാർ സഭ ഇന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സഭകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുന്നിക്ക് മുജാഹിദ് മറുപടി മുജാഹിദിന് സുന്നിക്ക് മറുപടി എ പിക്ക് ഇ കെ മറുപടി ഇ കെ കെ എ പി മറുപടി ഒരു മൊയിലിയായി പറഞ്ഞത് ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ മൊയിലിയായി ക്ലിപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഐബ് അത് മറച്ചു വെക്കുന്നവന്റെ പത്ത് ഐബ് അല്ല മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത പറ്റിയാല് അതുങ്ങളെടുത്ത് പർവ്വതീകരിച്ച് വാട്സാപ്പിലിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് എഴുതി ചളവളവാക്കി കൊളവാക്കി അവനെ നശിപ്പിച്ച് നാരായ പേര് കൈ കൊടുക്കലല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരുത്തരനോട് വിളിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുക്ക വാചന പോണി വെച്ചു മോനെ മോനെ ഒരാൾ ഓർമ്മരുത് ഓർമ്മരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ക്ഷീണത്തിലാണെന്ന് കാരണം ഇന്നലെയും ഇന്നലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രണ്ടു മണി വരെ ഞാൻ വായത് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് എന്നാൽ അവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഷെസൽസ് സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് പാലക്കാട് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ ചൂടത്ത് നിന്നിട്ട് രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ വയലു പറഞ്ഞുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറേ പറയുള്ളൂ നാളെ കർണാടകത്തിൽ വയലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് പറഞ്ഞു 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 അതിൽ രണ്ടായി രണ്ട് മണിയായി സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടുന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്ത് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് മണിയായി സുബഹിക്ക് നയിച്ചു സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലാത്ത ഒരു ചായ കുടിച്ച് കുളിച്ച് എന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റിയപ്പോഴേക്ക് ഒമ്പത് മണിയായി ആ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവിടുന്ന് കയറി കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരിക കാറിലല്ല ഹെലികോപ്റ്ററിലല്ല വിമാനത്തിൽ വന്നാലും യാത്ര ക്ഷീണം ആ സഫറു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് യാത്രയിലുള്ള മുസീബത്തിന് തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ക്ഷീണം എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്ഷീണം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ദുവാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും നൂറലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും എന്റെ തപറുക്കുന്ന ഷെയ്ഹന്മാരുടെയും എന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങാനുള്ള വയത് ഞാൻ പറയില്ല ഇന്ന് തുടക്കം മാത്രമാണ് നാളെ വയതുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സുൽത്താനുള്ള ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുറാത്തങ്ങളും പാപ്പയ്ക്കേണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വാഴ്തും ഉപദേശവും നീണ്ട ദ്വായും ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്ന് അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം മാത്രം നിർവഹിക്കാനേ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർണാടകയിലേക്കാണ് പോണല്ലേ അതെ ഒരുത്തൻ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് ിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇതൊന്ന് പറയണം എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇട്ട് തന്നത് ഒരു മന്ത്രി എവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു മറ്റു പറഞ്ഞു മറിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വായന വന്നിട്ട് അതിനൊരു മറുപടി വേറെ പറയണം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഐപ്പ് എനിക്കുണ്ടോ ന്യൂനത ഞാൻ അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ട ആളല്ല മാഴ്സുമല്ല മഹ്ഫൂദിങ്ങളായ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളുമല്ല കൊക്കണ്ട് നിങ്ങളിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ആരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും ഇല്ല എന്നറിയാം ചിലപ്പോ ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാവും ഔലിയാക്കൾക്ക് വരെ തെറ്റുപറ്റാം ഔലിയാക്കൽ മാഴ്സൂമിങ്ങളല്ല പക്ഷേ അവളൊരു അപൂർവം എന്ന് മാത്രം ഔലിയാഗിന് തെറ്റുപറ്റിയത് കൊണ്ട് വിലായത്തിന്റെ തറഞ്ഞു പോകൂല കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു മുസൽമാന്റെ ന്യൂനതകൾ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് വാട്സപ്പിലിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ എഴുതി ചളവളാക്കി എഴുതി വിടുന്ന പ
നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പറക്കത്ത് നീങ്ങാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് ചിത്രതയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകരുത് ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ദീപത്തുന്ന മീമത്തൊക്കെ വീട്ടിലാ നടന്നിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആ പണ്ട് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വാതിന് വന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപദേശിക്കല് രണ്ട് കാര്യത്തിലാ പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് ചീത്ത പറയാ വാതിന് വന്ന ഉസ്താദ് എന്താ ഒന്ന് ശരിയായ ഔറത്ത് മറക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ചീത്ത പറയും ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വാലത് തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലായി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തില് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാൻ കർണാടകയിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ കർണാടകയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഔറത്ത് മറച്ച് പറത ധരിച്ച ഹിജാബോട് കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ നാട്ടിൽ അന്ന് ഒറ്റ മുസ്ലിം പെണ്ണും പറത ധരിക്കില്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും സാരി ധരിച്ചിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു ഒരാളും വായെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നില്ല ഗൾഫിലോട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ആണ് പോയപ്പോ ബാ മക്കള് പോയപ്പോ ബാപ്പ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ അറബികളുടെ നല്ല സ്റ്റൈലൻ സ്റ്റൈലൻ പറത കണ്ടപ്പോ ഒരു സാരി മേടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ ഒരു പറതക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യാണ് വില അമ്മാതിരി നല്ല ഫാഷൻ പറത ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സാരിയും ചുരിദാറും കമ്മീസൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പറത മതി അലഹമില്ല എന്ത് ദുരുദ്ദേശമായെങ്കിലും അവർത്ത് മറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ദുരുദ്ദേശമാണെങ്കിലും അവർത്ത് മറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് പറത ധരിക്കണില്ലയോ എന്നായിരുന്നു വായ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്ത് നമീമത്ത് ദൈവത്ത് നമീമത്ത് സ്ത്രീകളിലാണ് മേറാദിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ കാക്കുന്ന വരക്ക് വന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നരകത്തിന്റെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തു നരകത്തിന്റെ വാതില് തുറന്നപ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കാണുന്നത് അവിടെ ചെമ്പിന്റെ നഖം കൊണ്ട് മാർവിടങ്ങൾ മാന്തിപ്പൊളിക്കുന്ന കുറെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരീൽ എന്ന മലക്ക് പറയാണ് നബിയെ അവര് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് വൈകുന്നേര സമയമായാൽ അന്യന്റെ പൊരക്ക് പോയിരുന്നിട്ട് അവന്റെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അവരുടെ മാർവിടങ്ങൾ പറിച്ചു ചീന്തുന്നു അവരുടെ കൊടലുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നു തീന്റെ മക്കൻ അവരുടെ തലയിലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ നിലക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം പരദൂഷണം പറഞ്ഞ കൈപത്ത് പറഞ്ഞ നമീമത്ത് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വീടുകളിൽ പരദൂഷണം ഇല്ല കാരണം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലും ട്വിറ്റർ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ചാറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റവന്റെ കുറ്റം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ലൈക്ക് അതിനൊരു കമന്റ് അത് എഴുതിയിട്ട് ദൈപത്തും നമീമത്തും ഒക്കെ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിച്ചിട്ട് അത്യന്താധുനിക വൽക്കരിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമുദായം നന്നാവണമെങ്കിൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ യോജിക്കലല്ലാതെ മാർഗമില്ല ഒറ്റ ശക്തിയായി നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ അല്ല ആര് ഉപദ്രവിക്കാനല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന എന്തിനാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഇവ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കുറാതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നാടാണ് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ കുറാ തങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടില്ല അല്ലെങ്കിൽ താജുല്ലുലമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ലുലമ്മ വരുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാൻ പറയണത് 
അങ്ങനെ സുല്ലത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിലും വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ലോകത്ത് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇ കെ ഉസ്താന്റെ എ പി ഉസ്താന്റെ ഇടയിലുള്ളത് തുറന്നു പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും മസലയിൽ തർക്കമുണ്ടോ ജുമായുടെ മുമ്പ് പ്രസംഗം നടത്തരുത് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇ കെ ഉസ്താദിന് എ പി ഉസ്താദിനും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളുമയുടെ പ്രസിഡന്റായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയെ തങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ജുമായുടെ ദിവസം ഹത്തീബ് എഴുന്നേറ്റ് മറ്റുള്ളവര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ജുമായുടെ മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തല് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ആ സമയം വായതു പറയേണ്ട സമയമല്ല ആ സമയം ഇസ്തിഗാറ് ചെല്ലിയിട്ട് അൽക്കഹോതിയിട്ട് സ്വലാത്തി ചെല്ലേണ്ട സമയമാണ് ഇത് മിഷ്കാത്ത് മുതൽ മേപ്പോട്ടുള്ള ഹദീദിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഹദീദ് കാണാം ജിഫിനി മുത്ത് കോയെ തങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞത് അതാണ് സമസ്തയുടെ ഒരൊറ്റ പള്ളികളിലും മുമ്പ് പ്രസംഗം പാടില്ല എന്നാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എ പി ഉസ്താദും പറയുന്നത് സുൽത്താനുല്ലുലമയും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളും പറഞ്ഞത് ും പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതില് ഈരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർണാടകയിൽ ഷാഫിയാക്കൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ ഹനഫിയാക്കൾ ഉണ്ടാകും രണ്ട് മധുകവിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഹനഫി മധുകവിൽ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ തന്നെ ഷാഫി മധുകവ് സ്വീകരിച്ച ആളുകളും ഉണ്ടാവും ഷാഫി മധുകവിന്റെ ഇടയിലും ഹനഫി മധുകവിന്റെ ഇടയിലും എത്രായിരം മസലയിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന് ഷാഫി മധുകബിൽ വലിയവരായ അന്യവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഉദോ മുറിഞ്ഞത് തന്നെ എന്നാൽ ഹനഫി മധുകബില് വലിയവരായ അന്യവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഉദോ മുറിയുകയില്ല ഒരു മസലയിൽ തർക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷാഫി മദേബില് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ തല തടവുക എന്ന് പറഞ്ഞ തലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മുടിയുടെ അടിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ആ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താലും തല തടവിന്റെ വാജിപാത്തുന്ന ഒരുവായി പക്ഷേ ഹനഫി മദേബിൽ അങ്ങനെയാണോ മിനിമം തലയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാവം തലവണം അനഫി മത് കബില് അപ്പോ ഷാഫി മത് കബിലും അനഫി മത് കബിലും ഒതുടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നെയ്യത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് മസലുകളിൽ ഷാഫി മധുകവും അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ള മധുകവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ മധുകവിങ്ങളൊക്കെ ആരാ നങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളവാണ് ലോകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാം ആ അബു ഹനീഫയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളു മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളു ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബർ റതിയുള്ളു നാല് മധുകബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും പരസ്പര ഉസ്താദുമാരും ശിഷ്യന്മാരുമാണ് ആ ശിഷ്യന്മാരും ഉസ്താദിന്റെ ഇടയിൽ മസലകളിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടാമിണ്ടാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവര് വേദി പങ്കിടാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ കിബിറില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ അസൂയയില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ദുരഭിമാനമില്ല ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മ അള്ളാഹുബിന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു സമയം വന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മലിന്റെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരി പിടിച്ച് ജയിലിലാക്കി അടിച്ചിട്ട് കൈയൊടിച്ചു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു അടിച്ചിട്ട് കാലും മുറിഞ്ഞു കാലും മുറിഞ്ഞ് കൈയും മുറിഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മ അള്ളാഹുബിന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഉമ്മാ 
അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ ഉമ്മ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ ഉമ്മ മോനേ നീ മതം പറഞ്ഞിട്ട് ദീന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ആ രാജാവിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ കിടന്നാൽ യുമാക്ക് ഹൃദുമത്തെടുത്ത് തരാൻ ആളുണ്ടോ ആരാ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദുമത്തെടുക്കാനുള്ളത് ഈ കത്ത് കൊടുത്തയച്ചപ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പലി റതിയല്ലോഹുവെന്നു ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ് ഉമ്മാ ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നത് കല്ലു കുടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല ഒരന്യവണ്ണമായി വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല കളവ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ ഈ രാജാവ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സത്യത്തിനെതിരെ നിന്നപ്പോഴും ഉള്ളാൾ സയ്യദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ താജുല്ലമ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നാലും സത്യത്തിന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ നദി അള്ളാഹുവെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നാലും കൈപ്പായിരുന്നാലും സത്യമേ പറയൂ ഉമ്മാ ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പലായി എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് നമുക്ക് വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ മഹേശ്വരയിൽ കാണാമുമ്മാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാമുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ അധികല്ലാഹുവെന്നു മാതാവിന് കത്തു കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ അധികല്ലാഹുവെന്നു ഓതോ ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ വിഷമത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വയ്യാതെ വിഷമത്തിലാണ് ആ രാജാവ് ശരിക്ക് ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുക്കുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങുകയാണ് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇമാം ഷാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉടനെ തന്നെ ജയിലിൽ പോയി നിന്റെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അതിയല്ലാഹുവിനെ കാണണം എന്നിട്ട് നീ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനോട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞതായി പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ സ്വർഗത്തിലാട് ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ സ്വർഗത്തിലാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അലി അള്ളാഹുവിന് ആരാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഷാഫി മാമ് ആരാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദ് അതിന്റെ സനതടക്കം കാണാതെ പഠിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവെന്നു ആ ഷാഫി മാമ് ഉസ്താദായ ബഹറുമായ ഷാഫി മാമിനോടാണ് പറയുന്നത് ശിഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉസ്താദ് പോയിട്ട് ശിഷ്യനോട് പറയണം ആരാ പറയുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി നല്ല ഒരു തുണിയും കുപ്പായും വാങ്ങിച്ചു അത് ഒരു കീശയിലാക്കി എന്നിട്ട് 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 കഴിക്കാൻ കുറച്ച് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല മുന്തിരിയും ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അത് വേറെ ഒരു കീശയിലാക്കി എന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പോണെ ജയിലിലേക്ക് പോവുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യനെ കാണാൻ തങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ കാലൊടിച്ചു കളഞ്ഞു കൈയൊടിച്ചു കളഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ നദി അള്ളാഹുവിന് നിക്കാൻ വയ്യ തന്റെ ശിഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട ഉസ്താദ് അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി കണ്ണില് വെള്ളം നിറച്ച് കരഞ്ഞു പോയി ഷാഫി മാമ് റതി അള്ളാഹു വന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പലിനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ ഇങ്ങൊന്നടുത്തുവാ 
വേച്ചു 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 വന്നു ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ മുത്തി മണത്തു ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് മുത്തൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരുടെ കൈമുത്തൽ പരിപാടി നല്ലതാണ് ഒലമാന്റെ കൈമുത്തൽ നല്ലതാണ് സയ്യിദന്മാരുടെ കൈമുത്തൽ നല്ലതാണ് മുത്തല്ലിമിങ്ങളുടെ കൈമുത്തൽ നല്ലതാണ് സ്വാലഹിങ്ങളായ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൈ പിടിക്കലും മുസാഫാത്ത് ചെയ്യലും അത് ചുംബിക്കലും അത് വളരെ നല്ലതാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹുവന്നു ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹുവന്നു എന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചു മുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് ഷാഫി ഇമാമ് തങ്ങൾ പറയാണ് കരയണ്ട പോലെ കരയണ്ട നീ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി റഹ്മത്തുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടു ആ റസൂൽ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗത്തിലാണ് അത് നിന്നോട് പറയാനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് മരിക്കണേന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരിക്കണ തറവാടടക്കം വിറ്റിട്ട് ആഹ്രത്തിലേക്ക് പോകാ തയ്യാറായിക്കൂടെ മരിക്കണേന്റെ മുമ്പ് റസൂലുള്ള വന്നിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന തറവാടടക്കം വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് ആഹരം വാങ്ങിച്ചുകൂടെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനോട് പറയുന്നത് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നുണ പറയാത്ത ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹുവന്നുവാണ് ഉസ്താദാണ് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പറയുന്ന മോനെ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം വല്ലാതെ ചേറു പുരണ്ടിരിക്കുന്നു മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചളിയായിരിക്കുന്നു അതിൽ വല്ലാതെ നജസ് പുരണ്ടിരിക്കുന്നു അതിങ്ങ അഴിച്ചതാ നിനക്ക് ജയിലിലെടുക്കാൻ ഞാൻ നല്ലൊരു പുതിയ തുണിയും കുപ്പായും തലേക്കെട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹുവന്നു ആ പുതിയ ുപ്പായും ാണ് ജയിലിന്റെ പുറത്തങ്ങ് വരികയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യന്റെ ഡ്രസ് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ആ ഡ്രസ് ആകെ വന്നാകെ അതിലിട്ടങ്ങട് ആലങ്ങട് അലക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഷാഫി മാമ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ശിഷ്യന്റെ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളോ ശിഷ്യന്റെ തുണി കഴുകിയ വെള്ളോ അതാ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് കുടിക്കുകയാണ് ബാക്കി ത് വാരിയിട്ട് മേലിങ്ങനെ തേക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദ് കാണാതെ അറിയുന്ന ലോക പണ്ഡിതനായ തങ്ങള് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്റെ കുപ്പായം പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ആ കുപ്പായം പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ തേക്കുകയോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയാള് റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് എത്ര വലിയവനാണ് ആ പൊന്നുമോന്റെ കുപ്പായം പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം പറക്കത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് കുടിച്ചതാണ് ഈ നിലക്ക് ശിഷ്യന്മാർ എത്ര വലുതായാലും ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് കിബർ പാടില്ല ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് അസൂയ പാടില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉസ്താദ്മാരോടും പാടില്ല ഇതാണ് നാല് പതുകബിന്റെ ഇമാമിങ്ങള് അവരുടെയിൽ മസലയിൽ തർക്കമുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ തർക്കമില്ല കണ്ടാമിണ്ടാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഈ ഗോ ക്ലേശില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായമേ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നിന്നാഹുത്താല വർക്കത്ത് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നോർ ഉയർത്തും തർക്കം അനാവശ്യമായ തർക്കം പള്ളിയിൽ തർക്കം മദർസയിൽ തർക്കം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉള്ളാളത്തും തർക്കമുണ്ട് പള്ളിയിൽ അവിടെ കാതീനെ വെച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടി തർക്കം ഉള്ളാളത്ത് മറുപട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളും പാപ്പ ആ മഹാന്റെ ദിവ്യ ദർശനം കൊണ്ടാണ് കർണാടകയിൽ ഇസ്ലാം തഴച്ചു വളർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്ത് മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടാണ് കർണാടകയിൽ ഇസ്ലാം വളർന്നത് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ കാലത്തിന്റെ ശേഷം പിന്നെ കർണാടകയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ഉള്ളാൽ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ദേർസ് നടത്തി ദേർസ് നടത്തി ദേർസ് നടത്തി പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തു വിട്ടു അവിടുന്ന് എത്രയോ പള്ളികളിൽ കാതിയായി എത്രയോ സ്ഥലത്ത് തോരക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് രോഗം മാറി എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമേറി ആ താജുല്ലുലമയുടെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫതുൽ കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുപ്പാപ്പ ആ മഹത്തായ മഹാനായ അഖിലുബൈത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ ഐക്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവാം ഒരൊറ്റ സുന്നിയും മറ്റൊരു സുന്നിയോട് കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത സുന്നിണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിലാകാൻ നോക്കണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് കാല റസൂൽ കേട്ടോ തർക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ ചെന്നിട്ട് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് സലാം പറയാം അസലാം വലിക്കും അവ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടതിൽ സ്റ്റാറ്റസിന് കുറവൊന്നുമല്ല ആദ്യം അങ്ങോട്ട് മിണ്ടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവൻ മനസ്സിൽ കിബറില്ലാത്തവന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിൽ കിബറില്ലാത്തവനാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ കിബറുണ്ടായിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സൊക്കെ കിബറും മൊരട്ടിച്ച് അഹംബാബു ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിന്റെ നിസ്കാരത്തിലേക്കല്ല അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിന്റെ താടിയുടെ വലിപ്പത്തിലേക്കല്ല അള്ള നോക്കുന്നത് നിന്റെ തലേകെട്ടിന്റെ വാലിന്റെ നീളത്തിലേക്കല്ല അള്ളാഹു താല നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവെന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ അപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവെന്നും എന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് നടന്നു പോയി ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേസൂലല്ലാ ആ മനുഷ്യനെ തങ്ങളറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങ് നടന്നു പോകുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവെന്ന് പറയാണ് ആദരവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ആ പോയ വ്യക്തിയെ തങ്ങളറിയോ ണെന്താണെന്നറിയോ തലയിൽ തലപ്പാവും മുഖത്ത് താടി തുണിയോ ഞെരിയാണ് കൊരൽപ്പം കേറി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയാണ് ആ പോയ വ്യക്തി രാത്രി മുഴുവൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒട്ടുമിക്ക ദിവസവും പകല് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളാണ് അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവെന്നു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഉമറേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരാള് നന്നാവൂല എന്താ പറയണത് ഒരാള് രാത്രി മുഴുവൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ദിവസം പകല് നോമ്പ് നോക്കു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ പറ്റി നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് കാല റസൂൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഉമറബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ നല്ലാള് എന്ന് പറഞ്ഞാല നല്ലാള് നല്ലാള് എന്ന് നമ്മളായിരിക്കാ പറയാ നല്ല താടിയൊക്കെ വെച്ച് തലക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി അഞ്ചേരം നിസ്കരിച്ച് റംദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് കൊടുത്ത് ദാനധർമ്മം ചെയ്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഉമ്ര ചെയ്ത് ഏഹ് 
പള്ളിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ഒക്കെ പറയുമ്പോ പത്തൊമ്പതിനായിരം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് നല്ല ആളാണ് പറയുന്നു നബിയായാലും നല്ല ആളാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നു അല്ല അവിടുന്ന് പഠിച്ചോളി നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്കത്തൊക്കെ വിടുന്ന ജനങ്ങൾ തരുന്നതിലൊക്കെ വർക്കത്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഹദിയ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നെയ്യത്തിയത് കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവസാനമായി നമ്മുടെ വാലിന്റെ സമാപനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിലും എല്ലാവരും ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ അയാള് പകല് ദിവസം ഒട്ടുമിക്ക ദിവസവും വ്രതമാണ് നോമ്പാണ് അയാള് നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമറേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരാളെ നല്ല ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരാളെ പറ്റി നല്ല ആള് നല്ല ആള് നല്ല ആള് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അയാൾ പകല് മുഴുവൻ നോമ്പ് നോക്കുന്നു അതൊരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം അല്ല പറഞ്ഞു ഒരാളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അനുഭവം നിനക്കില്ലാത്ത കാലം വരെ അയാള് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരാളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അനുഭവം നിനക്കുണ്ടാവണം ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം നീ അയാളുമായി കൊണ്ടൊരു ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്യണം അയാൾ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് ദീർഘമായൊരു യാത്ര ചെയ്യണം ഒരാളുമായി നീയുമായി ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്താൽ അയാളുടെ സ്വഭാവ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ യാത്ര ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒരാളുമായി കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറിയാം അയാൾ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ അയാളോട് കൂടെ ഒരുപാട് ദിവസം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ താമസിക്കണോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അയാളുടെ കൂടെ കിടക്കണോ അപ്പോൾ അയാളുടെ മറ്റുള്ള വീക്ക്നസ്സുകളും സ്വഭാവങ്ങളും നിനക്കറിയാം മൂന്നാമത് നീ അയാൾക്ക് വല്ല സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടക്കണോ വല്ല പൈസ കടം കൊടുക്കുക വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷ നിനക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടാത്ത കാലം വരെ അയാളുടെ നിസ്കാരം കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ നോമ്പ് കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ഹജ്ജ് കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ മറ്റുള്ള ഇബാദത്ത് കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് അയാള് നല്ലവനാണെന്ന് പറയേണ്ട ഉമറേ ഉമർ ബിനുള്ളു ഇത് കേട്ട് തരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാണ് നന്നാവേണ്ടത് അല്ലാതെ അവന്റെ മുഖമല്ല അവന്റെ അവന്റെ മുഖമല്ല നന്നാവേണ്ടത് ഹൃദയമാണ് നന്നാവേണ്ടത് അവന്റെ താടിയുടെ നീളമല്ല കോട്ടിന്റെ കൊടുക്കിന്റെ അളവല്ല അവന്റെ സ്റ്റൈലല്ല അവന്റെ തലേക്കെട്ടിന്റെ വാളല്ല അവന്റെ ഹൃദയം നന്നാവണം ഹൃദയം നന്നായ മനുഷ്യൻ നന്നായി ഹൃദയം ചീത്തയായാലോ മനുഷ്യൻ ചീത്തയായി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വൈകിപ്പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നാക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൗവ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളോടും അസൂയ പാടില്ല ഒരാളോടും കിബിറ് പാടില്ല ഒരാളോടും ഉൾനാട്യം പാടില്ല ഒരാളോടും അഹംഭാവം പാടില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്റെ സഹോദരനും കിട്ടണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്റെ സഹോദരനും കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ 
മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് മുസ്ലിം ആരാ ബഹുമാന്യനായ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ലാഹോ അദ്ദേഹത്തിന് ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി എന്ത് ദ്വാരക്കയാണ് കാരണം ജാതി മത വ്യത്യാസ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് പത്മശ്രീ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അദ്ദേഹം എന്റെ നാടായ തൃശൂർ ജില്ലക്കാരനാണ് നാട്ടികക്കാരനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസികൾ അതിൽ ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല മതം നോക്കിയിട്ടില്ല കക്ഷി നോക്കിയിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടില്ല കൊടിയുടെ കളർ നോക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിട്ട് അശ്വാസമേറിയ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും യൂസുഫ് അലി ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ദുബായിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് അങ്ങേര് വലിയ ആളായി ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങേര് വലിയ ആളായി ഞാൻ അങ്ങനെ അസൂയപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മള് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് വലുതായ അസൂയ പെടാൻ പാടില്ല പഠിച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർക്കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഖജനാവ് എത്ര വലുതാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനല്ല ടാറ്റയല്ല പിറളയല്ല അംബാനിയല്ല ലോക കോടീശ്വരന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഖജനാവ് അള്ളാന്റെ അടുത്തൊരു കുറുമ്പിന്റെ കാലിന്റെ അത്ര വലിപ്പണ്ടടോ അള്ളാടെ ഖജനാവ് ഇനിയും വലുതല്ലേ അള്ളാനോട് പറയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്താണല്ലോ എല്ലാ ഖജാനയും ഖജനാവും കിടക്കുന്നത് പടച്ചുവനെ നിന്റെ റഹമത്തിന് തരണേ അല്ലോ നിന്റെ പറക്കത്ത് എനിക്ക് തരണേ അല്ലോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള അരിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് തരൂ അല്ലാതെ അസൂയ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാ കാണാം ഒരു യുദ്ധക്കളം ഒരു യുദ്ധക്കളം യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നു ഷഹീദായി ആ സമയം ഒരു സഹാബി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്ക അപ്പൊ ഈ സഹാബി പറയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആള് പറയാണ് എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് മതി എനിക്ക് വെള്ളം നീ ആദ്യം അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്ക ഈ സഹാബി വെള്ളപ്പാത്രമായി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അയാളെ വായിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിന്റെ മൂടി തുറന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അതാ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ മരിക്കോലോ എനിക്ക് വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ സ്വഹാബി പറയാണ് എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്ക് അയാളുടെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മതി എനിക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സഹാബി വെള്ളപ്പാത്രവുമായി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അയാള് പറയുന്നില്ല ഇല അയാള് മരിച്ചുപോയി എന്നാ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചവനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളപ്പാത്രമായി ഓടി വന്നപ്പോ രണ്ടാമനും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒന്നാമന് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോഴോ ഒന്നാമനും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഈ ഐക്യം നമ്മളിലുണ്ടോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് വരെ തനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്റെ സഹോദരന് വെള്ളം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐക്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽവിൽ ഒരു ദിവസം മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പള്ളി ദർശില് ദിവസം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ട് മുത്തലിമീങ്ങളായി മാറും മുസ്ലിമീങ്ങളായി മുത്തലിമീങ്ങളാവും മദീനയിലെ മുത്തലിസാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയിലെ കാതിയാണ് ജഡ്ജാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയിലെ ചീഫ് കമാൻഡർ ആണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാം അമ്മാൻ റസൂൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം പത്താള് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കാര്യം പത്താള് വന്നപ്പോ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പത്താള് ഇന്ന് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ഓരോ ആൾക്കാരും ഈ രണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷേമമുള്ള കാലമല്ല ക്ഷാമമുള്ള കാല വന്നാൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാള് രണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോകുക ആരാ തയ്യാറുള്ളത് ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം വലിയ മുതലാളിയാണ് പണക്കാരനാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ നാലാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം വേറെ രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് നയിച്ചു നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടാള് ഞാൻ രണ്ടാള് അപ്പൊ പത്താള് കണക്കായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സിദ്ദീഖറതിയല്ലാകുവെന്നു പരമ ദരിദ്രനാണ് വീട്ടിൽ അരിയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാള് കൂടണ്ട് ഭക്ഷണണ്ടോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തികയൂല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏക ഭക്ഷണം അതാണ് വേറെ അള്ളാഹി വല്ലാഹി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്ത് പോലുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കുള്ള പറഞ്ഞു ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ മാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങള് പറഞ്ഞയച്ചാളല്ലേ അബൂബക്കറുൾ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഉള്ള ഭക്ഷണം വേഗം ശരിയാക്ക് ഞമ്മക്കൊരു ഐഡിയ പ്രയോഗിക്കാം ആ സുദ്ധീക്കർ അത് എല്ലാഘുവിന്റെ മിന്റെ ഭാര്യ ഉള്ള ഭക്ഷണം വേഗം ശരിയാക്കി അതൊരു പ്ലൈറ്റിലാക്കി സുദ്ധീക്കർ അത് എല്ലാഘുവിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഈ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിരുത്തു ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കും ആ സമയത്ത് നീ പുറകിൽ കർട്ടന്റെ മറുഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കണോ വല്ല ഞാൻ പറയും അവരോട് ഭക്ഷണം ഴിക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുമ്പോ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങൂ ആ സമയത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അക്കാലത്ത് കരണ്ടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല റസൂലുള്ള കാലത്ത് കരണ്ടില്ലല്ലോ സുദ്ധീകരണ്ട കാലത്ത് കരണ്ടില്ലല്ലോ ഉമർബിനുൾഖത്താവിന്റെ കാലത്ത് കരണ്ടില്ലല്ലോ മഹാന്മാരുടെ കാലത്ത് കരണ്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് ചിമ്മിണി വിളക്കാട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കത്തിക്കുന്ന വിളക്കാട് സുദ്ധീകരണ പറയാട് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാൽ സ്വഹാബാക്കളോട് കൈച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ പുറകു വശത്തിലൂടെ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഒരറ്റ ഊത്ത് ആ വിളക്കങ്ങ് അണഞ്ഞു പോകണം കേട്ടോ വിളക്കണഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അവരോട് കഴിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാളും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ പാവപ്പെട്ട സഖാപത്ത് കഴിക്കുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വദ്ധീകൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിഥികളെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തുകയാണ് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുകയാണ് സുദ്ധീകൊല്ലൊക്കെ ഭാര്യ പുറകുവശത്തിലൂടെ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയുകയാണ് സ്വഹാപത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയങ്ങ് വെച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ വിളക്ക് പുറകുന്ന ഊതി അണച്ചു പോയി അവിടുന്ന് കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ സുദ്ധീകരതി അള്ളാഹുവിന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ആ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വരികയാണ് ആ വിളക്ക് കത്തിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചപ്പോ സുദ്ധീക്ക് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം രണ്ടാളും കഴിച്ചിട്ടില്ല 
ആ രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് കഴിച്ചില്ല സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തേ കഴിക്കാഞ്ഞത് ആ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വയറ് നിറയൂല ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റാൾ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വെച്ചതാണ് മറ്റാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞതെന്താ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വയറ് നിറയൂല ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചതാണ് ഇതാണ് മോനെ ഇസ്ലാം നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കക്കാരന് വേണോ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന് വേണോ നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണോ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണോ നമ്മുടെ അനുജന് വേണോ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണോ എന്റെ വീട്ടിലൊരു കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്റെ അയൽവാസിക്കും കാരുണ്ടാകണം എന്റെ വീട്ടിലൊരു ലോറി ഉണ്ടെങ്കില് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്റെ അയൽവാസിക്കും ലോറി വേണോ എന്റെ വീട് വാർപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്റെ അയൽവാസിയും വാർപ്പുണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ അവനോട് അസൂയവെക്കല്ല വേണ്ടത് ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിവെപ്പാണ് ഏത് അനൈക്യം ഐക്യമില്ലായ്മ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽവിലും അഹബത്തും അബദ്ധത്തും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇട്ട് തരട്ടെ അമീൻ എല്ലാവരോടും ഇട്ട് തരട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ മതം ഇല്ലാത്തവനെയും എല്ലാം മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കണം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഭഗവത്ഗീത അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യർക്കും സുഖോ ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഭൂമിയിലുള്ളവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ കരണ കാണിക്കുക ആകാശത്തിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരണ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ബൈബിൾ പറയുന്നതോ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ അലഹമുല്ലാഹിറബില്ലാലമീൻ അതാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അതെ അത് റസൂൾ ഹദീദാണ് ഈസാ നബി പറഞ്ഞതാണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടെ നന്മയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതം സാഹോദര്യവും വിനയുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പാട്ടറച്ച് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് പോയ വീട്ടിൽ ആട്ടിറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചിയാണ് കേട്ടോ മോനെ അതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ പേജാറാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ തടിക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് വേണോ ആട്ടിറച്ചി കേൾക്കണം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഉള്ളാൾ സയ്യദ് അബ്ദുറഹിമാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഉറക്കാമീൻ പറഞ്ഞ മോനെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മജിലി സല്ലാഹു ആ മഹാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇജാബത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ ഈ കർണാടകയിൽ വാലതിന് വരുമ്പോഴപ്പോ താജുല്ലുലമയുള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ആടിന്റെ തല നല്ല പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആട്ടിറച്ചി ഉണ്ടാവും താജുല്ലുലമ എപ്പോഴും ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കുന്നതാണ് എന്നോട് താജുല്ലുലമ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആട്ടിറച്ചി ഇടക്കിടക്ക് കഴിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇറച്ചി ഒട്ടകല്ല സൗദി അറേബ്യയിലെ ജീവി ഏതാ ഒട്ടകാണ് നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് ഏതാണ് ഒട്ടകാണ് പക്ഷെ റസൂൽ ഉള്ളാക്കി ഇഷ്ടമുള്ള ഇറച്ചി ഒട്ടകല്ല ചിക്കൻ അല്ല ബീഫല്ല പശുവല്ല ഉടുമ്പല്ല മൊയലല്ല മാനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഇറച്ചി ആടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് ഖദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളും ഖദീജ ബീബി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ സത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യുണ്ട് ഞമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണത് തിരിച്ചാ മറിച്ച എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് ഒരു ക്ഷണം നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് ഉച്ചക്ക് എല്ലാവർക്കും ടീ പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി വറുത്തത് കരിച്ചത് പൊരിച്ചതൊക്കെ കല്യാണം എപ്പോഴാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകൂടൽ എപ്പോഴാ അന്ന് രാത്രി സദ്യ എപ്പോഴാ മുമ്പേ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മംഗളം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഒരു രാത്രി താമസിച്ച് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം കൊടുക്കുന്ന സദ്യയാണ് വലിയമത്ത് സദ്യ അതാണ് സുന്നത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയാൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ കൂലിങ്ങൾക്ക് നല്ല നീയത്താണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കിട്ടും പക്ഷെ വലിയമത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മ
കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന സദ്യയാണ് വലിയമത്ത് സദ്യ അതിനാണ് കൂലി നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം ആദ്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ രണ്ട് സാക്ഷി മതിയല്ലോ നിക്കാഹു ഷാറാവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാം പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഉഗ്ര സാധ്യ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നോർക്ക പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഹദീജ ബീബി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു സദ്യ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ വലിയ വിവാദമായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കർണാടകയിലുണ്ടോ ഹദീജ ബീബി ഇപ്പോ വലിയ വിവാദമാണല്ലോ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് ഒരു സിനിമയുടെ പേരിൽ ഹദീജ ബീബിനെ ഇപ്പൊ വിവാദത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാ മൊബൈലും ഡയലർ ടൂൺ മാറി മാണിക്ക മലരായ പൂവി അതാണ് പാട്ട് ഏത് മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഹിന്ദുവിന്റെ മൊബൈൽ ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ മൊബൈൽ ആയാലും മതം ഉള്ളവന്റെ ഇല്ലാത്തോണ്ടായാലും മാണിക്ക മലരായ പൂവി മഹദിയാം ഹദീജ ബീവിയാണ് ഇപ്പൊ മൊബൈലിലെ ഡയലക്ടോൺ ഇപ്പോഴാണ് ഹദീജ ബീവി മാണിക്ക മലരായത് ആ പാട്ട് നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റാണ് തെറ്റായ പാട്ടാണിത് എന്താ പറയണത് ആ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ഖദീജ ബീവി കണ്ടു എപ്പോ കച്ചവടത്തിന് ചരക്കുമായി പറഞ്ഞേക്കാൻ കണ്ടപ്പ എന്തുണ്ടായി കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പ തന്നെ ഹദീജ ബീവിയുടെ മനസ്സിൽ ലൗണ്ടായി പ്രണയണ്ടായി കച്ചവടത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് മഹബത്തില്ല ഒരു മഹബത്ത് ഭർത്താവാകണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല നല്ല വിശ്വസ്തനായ അല്ലമീനെ കച്ചവടത്തിന്റെ മുതലുമായി പറഞ്ഞയച്ചു കച്ചവടത്തിലുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഖദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മൈസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഖദീജയുടെ അടിമയായ പെണ്ണ് അതാ കച്ചവടത്തിൽ കൂടെയുണ്ട് പെരുത്തിൽ ആപം കിട്ടി ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഖദീജ ബീവിക്കാരുടെ പെണ്ണ് കാണുകയാണ് ആകാശമേഘങ്ങളോടി വന്ന് അലമുൽഹുദാവിൽ തണേലിടുന്ന് ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ വന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിരലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹദീജ ബീവിയുടെ മൈസറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് കാണുകയാണ് ആ വിവരം ഹദീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറയുകയാണ് ചരൽക്കല്ല് സലാം പറയുകയാണ് ആ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ലാഭം കിട്ടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഹദീജ ബീവിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ റതിയാഹുവെന്നാക്കി മനസ്സിലായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഹദീജ ബീവിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വഹാബി പണ്ഡിതനെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അയാള് ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആശയം ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നല്ലാതെ ആശയം കത്തി കൊണ്ടും കഠാര കൊണ്ടും നേരിടുന്ന പരിപാടി സുന്നത്തിയമാത്തിലില്ല നമ്മൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് സുന്നി ശരിയാണ് ഏത് കൊലകൊമ്പന്റെ മുമ്പിലും പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആശയം പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മുടെ ആരിമിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ആശയം ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ശത്രുവിനൊരു ആപത്ത് പറ്റിയെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളത് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല എം എം അക്ബർ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ വേദനയോടെ പറയാണ് അയാൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് അന്ന് പയ്യനാണ് ഒരു കൊച്ചു പയ്യ എന്നാ പറഞ്ഞു 
റസൂലുള്ളാനെ പറ്റി പറയാ പയ്യന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നോണ പറയൂല തെറ്റ് ചെയ്യൂല കല്ലൊടിക്കൂല വ്യഭിചരിക്കൂല അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു പയ്യനല്ല അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഇത് ഖദീജ ബീവി കണ്ടപ്പ ഖദീജ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആള് ചില്ലടക്കാരനല്ല ഖദീജാനെ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് അബൂജാഹിൽ മദീനയിലെ മക്കയിലെ കോടീശ്വരന്മാര് വന്നിട്ട് ഖദീജാനെ കിട്ടുവോ 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 വെച്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് രണ്ടാള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഡൈവേഴ്സ് നടന്നതാണ് മരിച്ചു പോയതാണ് അതിൽ രണ്ടു രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുണ്ട് ഖദീജ റതിയാഹുവന്ന പണം കൊണ്ടല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ട് കുലീനതയാ അതുകൊണ്ട് ഖദീജാനെ കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കൽബിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ ഖദീജാനെ കല്യാണം കേൾക്കണമെന്ന് കച്ചവടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെരുത്ത് ലാഭം കിട്ടി റസൂലുള്ളാന്റെ ഈ മൊഴിജിതത്തിന്റെ തുടക്കം കണ്ടപ്പോ ഖദീജ ബീബി റതിയല്ലാഹുവന്നാക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറയപ്പെട്ടതായ അല്ലമീൻ ബാബിയിൽ നബിയാട് ബുഹൈറ പ്രവചിച്ചതും അതാണ് ഖദീജ റതിയല്ലാഹുവന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിലേക്ക് അബൂ താലിബിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമല്ലാതെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമോദിച്ചു ആ വരിയാണ് പ്രണയം കണ്ണടിക്കാനും കുണ്ണടിക്കാനൊക്കെ തോന്നിച്ചു പോയത് കണ്ണടിക്കാനും കണ്ണടിക്കാനൊക്കെ തോന്നിച്ചു പോയത് എന്താണ് കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ ക്രയങ്ങം ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമ ഉദിച്ചിട്ടില്ല ഖദീജ ബീവർ അതിയല്ലാഹുവന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് ബാക്കി ഭാവിയിലെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന് ആ ഖദീജാക്ക് ആഗ്രഹമായി എന്നാൽ എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഖദീജ ബീവി കല്യാണം കഴിച്ചു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് മലക്കുൽ മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്സലാം എന്ന് വഹി അറിയിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഖദീജാടെ പ്രായം എത്രയാ മോനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് റസൂലുള്ളാക്കുള്ളപ്പോ ഖദീജാക്ക് വയസ്സ് എത്രയാ നാൽപ്പതാണ് അപ്പൊ റസൂലുള്ളാക്ക് നാൽപ്പതല്ലപ്പ ഖദീജാക്ക് വയസ്സ് എത്രയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അർദ്ധവൃദ്ധയായ ഖദീജ റതിയല്ലാഹുവൻ രണ്ട് കയ്യിലും ചോറും പാത്രവും പിടിച്ചിട്ട് ആ മക്കയിലെ ഹിറാ ഗുഹയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇക്കാലത്ത് ചെറുപ്പ ായ നമുക്ക് തന്നെ കേറാൻ സൗദി ഗവൺമെന്റ് വഴിവെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പറ്റൂല അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഖദീജ വീവി രണ്ടിനേരും ഭർത്താവിന് ചോറും പിടിച്ചിട്ട് ആ മലമുകളിൽ പോയിട്ട് അന്നം കൊടുക്കുകയാ എന്തിനാ അന്നം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലവടെ വഹിയിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഖദീജ കറിയാം ഇത് റസൂലുള്ളയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ നബിയാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ലോകകോടീശ്വരത്തിയാണ് കേവലം പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വാതിലും പോകില്ല കോടതിയിലും പോകില്ല കമ്മീഷനും പോകില്ല റൂമിൽ വാതിലടച്ചു ഞാൻ ഇരിക്കാന്ന് വഹയ് കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നു ഇരട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഭാര്യയൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ചോറ് വരും പത്ത് ദിവസം തരും ഒരു മാസം തരും രണ്ടു മാസം തരും മൂന്ന് മാസം തരും ജിന്നും വരുന്നാണെങ്കിൽ വഹയും വരുന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല കുറെ കാലമായി മൂപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കണം വാങ്ങിച്ച വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി അധ്വാനിച്ച് കായുണ്ടാക്കി ജീവിച്ചോളി എന്ന് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും മക്കളും നിങ്ങളെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും നിങ്ങളോടും പറയും പക്ഷേ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല പോയി തപസ്സിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഖദീജ ബീവി രണ്ടു നേരം ചോറും പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ മലന്റെ മോളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ആ വല്യമ്മച്ചനെ ഒന്ന് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂല ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സൂര്യ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് ഖദീജ ബീവി ആ ഹിറാ ഗുഹയിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങു ഒറ്റക്ക് കടന്നുറങ്ങു നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഖദീജ ഒറ്റ 
ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരും അങ്ങനെ എത്രയോ സമയത്ത് ഹിറാകുകയിൽ ഹദീജ ബീബി ഒണ്ടസൂളയും ഒറ്റക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലുബുവത്ത് കെട്ടി ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമ് വന്ന് എന്നങ്ങ് ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഹദീജ ബീബിയുടെ മടിയിലങ്ങ് വീണിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്തേ എന്നെ പൊതപ്പെട്ട് മൂട് ഹദീജ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന ഹദീജ എനിക്ക് പനി വരുന്ന ഹദീജ ജിബിരിയില്ല വഹി കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് പനി പിടിച്ച ഹദീജ ബിവിയുടെ മടിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോലെ റസൂലുള്ള പുറം തടവിയിട്ട് ഒരു പൊതപ്പിട്ട് മൂടിയിട്ട് ആ ഹദീജ ബീവി വീട്ടിൽ കടത്തിയിട്ട് റസൂലുള്ളാനെ മാറോട് ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പനി വരുന്ന റസൂലുള്ളാനെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി പിടിച്ചു കൊടുത്തീവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലും ഹദീജ ബീവിയും തമ്മില് കബാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അന്ന് റസൂലുള്ള റസൂലുള്ളയായിട്ടില്ല വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ലോകകോടീശ്വരത്തിയാണല്ലോ ഒരു പത്ത് വയസ്സക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് നബിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുവല്ലോ തനിക്ക് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുവല്ലോ അപ്പൊ അബൂജാഹിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഉത്തുപത്തിന് ഒരു തോണ്ട് ഒരു തോണ്ട് ഉത്തുപത്തെ ആരാ പോണ് നമ്മുടെ അല്ലമീനായ മുഹമ്മദും ഭാര്യ ഹദീജ അപ്പൊ ഉത്തുപത്ത് പറയ അബൂജാഹിനോട് അല്ലടാ മുതലാളിച്ചിയായിരിക്കുന്ന ഖദീരാണ് തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഖദീജ ബീവിയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു അതാണ് ഖദീജ ബീവി നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം മരിക്കണവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഖദീജ എന്നാണ് പറഞ്ഞ അപ്പ കരയും ചെറുപ്പക്കാരിയായിരിക്കുന്ന ആയിഷറതിയല്ലാഘുവലിനെ ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങയുടെ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരിൽ ഏക കന്യകയുള്ള ഭാര്യ ഞാനല്ലേ അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട്ടു കൂടിയത് ഞാനുമായിട്ടല്ലേ ആ സഫിയാക്ക് വയസ്സ് അറുപതായില്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ മകളായ അഫ്സാന വേറൊരാള് മുമ്പ് കെട്ടിയതല്ലേ റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഹദീജ ബീവി അടക്കം മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരൊക്കെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വിധവകളാണ് അപ്പോ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജാന് ഇനിയും മറക്കാനായില്ലേ ആയിഷാന്റെ മോത്തോട്ട് നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണിലങ്ങ് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ മുഖങ്ങ് ചുവന്നിട്ട് പറയാണ് വിണ്ടി പോകരുത് എന്റെ കഥീജാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് ഹദീജയാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സർവസമ്പത്തും എഴുതി തന്നത് ഹദീജയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോ 
എന്താ പറയാനുള്ള കാരണമെന്തോ ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നെ കേൾക്കുകയാണ് ഉത്തുമത്ത് അബൂജാഗിലിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് മുതലാളിച്ചിയായ ഹദീജാന്റെ തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹദീജയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് വീട്ടിലങ്ങ് വരികയാണ് തന്റെ തന്റെ അടിമകളെ വിളിക്കുകയാണ് തന്റെ പരിചാരകന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് തന്റെ സർവൻസുകളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്ക ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിശക്തമായ ഒരു സദ്യ നടത്തണം എവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഹദീജവി പറയാ മക്ക ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശക്തമായ സദ്യ നടത്തണം എവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒന്നിച്ച് ഒരാട് അറബികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോനെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പള്ളികൾ അറബി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആട് മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഞമ്മൾ ഒരാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാട്ടറച്ചു മേടിക്ക അത്ര ഒരു രണ്ട് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ അല്ലെ നാല് കിലോ മാക്സിമം അഞ്ചു കിലോ അഞ്ചു കിലോ ഒന്ന് മേടിച്ചാൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ടാവും ആ വീട്ടിലേക്കേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ പക്ഷെ അറബികൾ ആട് മേടിക്ക ഒരു കിലോനോ രണ്ട് കിലോനോ മൂന്ന് കിലോനോ അല്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കിലോ ഇറച്ചി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട് മൊത്തം മേടിക്കും അതിനെ കൊണ്ടെന്ന് അങ്ങ് അറക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് മൊത്തം മജ്ബൂസ് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ തല അതിന്റെ മുകളിൽ കുത്തിച്ചാരി വെക്കും ആടിങ്ങനെ നീച്ചിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ഒരു തളികയുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കടിയും വലിയും പിടിയും കൂലി കൂലിയിട്ട് അതിനൊരു പരുവത്തിലാക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് ആള് കൂടിയിട്ടായിരിക്കുക ചിലപ്പോ ഒരാടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ തല അവർക്ക് വാജിബാ കാണണം ആടിന്റെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾ കാണണം അപ്പോ ഹദീജ ബീവി പറയാണ് മക്കാരെ മുഴുവൻ ക്ഷണിക്കണം സദ്യക്ക് അബൂജായിൽ വേണം ഉത്തുപത്ത് വേണം ഷൈബത്ത് വേണം വലീത് വേണം നദർ വേണം എല്ലാം വേണം ഇക്കിരിമത്ത് പിന്നെ അബിജാഗിൽ വേണം ഇവർക്കൊക്കെ വേണം ആളും ഓരോ ആട് അഞ്ചാൾക്കൊരാടല്ല ആളും ഓരോ ആട് അബൂജാഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തീറ്റ കമ്പനിയുടെ ഉസ്താദാണ് മൂപ്പരിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാട് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ബദ്രയുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അബൂജാഗിലിന്റെ തീറ്റയെ പറ്റി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് എഴുതി ായിരുന്നു <laughs> 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 ആ മാതിരി തീറ്റ കമ്പനിക്കാരൻ പഹയൻ ഹിമാലയ പർവ്വതം എൽക്യൂസിനെ വെല്ലുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഉടമേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം തൂക്കണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് കിലോ ഭാരണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പേര് ഹെൽക്യൂസ് എന്നായിരുന്നു അയാൾ ചത്തുപോയി അയാളെ വെല്ലുന്ന തടിയായിരുന്നു അബൂജാഹില് അബൂജാഹിലെ കുത്തിയതാരാ കുത്തിയതിൽ മീക്കായിരുന്ന മലക്കിന്റെ കുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് പതരയുദ്ധക്കളത്തിൽ അബൂജാഗിൽ വീണ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പാറ പോലത്തെ ഇവനെ നേരിടാൻ അറേബ്യയിൽ ആളില്ല മീക്കായിരുന്ന മലക്ക് ഒരേറ്റ പൂശന്റെ കൊടുത്ത പദ്ദേക്കെടുക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് സകടകട അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു വന്നു അവന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് പതരയുദ്ധക്കളത്തിൽ കഴുത്ത് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ ആട് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു നടത്താൻ പറ്റില്ല അത്ര വലിയ സദ്യ മക്കാരെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ പത്തഞ്ഞൂറ് ആളുണ്ട് അന്ന് മക്കയിൽ അന്ന് പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് ആളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആട് എല്ലാവർക്കും സദ്യ വിളമ്പി അങ്ങനെ ആള് അന്നിച്ച് ആടറുത്ത് മജ്ബൂസ് ബിരിയാണി വെച്ച് എല്ലാരും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആട് ബിരിയാണി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചു അബൂജായിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കയിൽ ഇത്ര വലിയൊരു സദ്യ ഇന്ന് വരെ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജാക്കന്നെ പറ്റൂ പണക്കാരെത്തിയല്ലേ കഴിച്ചൂടെ ഓടീശ്വരത്തിയല്ലേ കഴിച്ചൂടെ ആ സമയത്ത് 
ഖദീജ റദിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അൽമീനായ റഹ്മത്തുൽ ലില്ല അൽമീനാകുന്ന നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് റസൂലുല്ലാഹിനെ പുതിയ പള ചമയിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വലിയൊരു സിംഹാസനം വെല്ലുന്ന കസേര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അബൂജാഗിലിരിക്കുന്നതിന്റെ തലഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെപ്പിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാന് നല്ല പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിലോ റസൂലുള്ള സുന്ദരനിൽ സുന്ദരനാണ് യൂസുഫി നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനേക്കാൾ വലിയ സൗന്ദര്യം അള്ള കൊടുത്തത് ആർക്കാണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ല ഐഷബീബി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഹൽക്കലൂടെ വെള്ളമിറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു സ്ഫടിക പാത്രത്തിലൂടെ വെള്ളമിറങ്ങി പോണ പോലെ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ഹൽക്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോണത് കാണാമായിരുന്നു ഐഷബി പറഞ്ഞു ഇന്ന ബൈത്തൻ അന്ത സാക്കിനുഹു ലൈസ മുഹത്താജൻ ഇല സുറുജി അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് വേണ്ട വലിയ പ്രകാശം റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സുലൈമ ബി വിറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിയർപ്പിന് കസ്തൂരിയെ കാട്ടിലും അത്തറിനെ കാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഊതിനെ കാട്ടിലും വലിയ മണമായിരുന്നു അതെടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കുന്ന ഉമ്മു സുലൈമ പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾക്ക് സെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഖദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കസേര കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അബൂജാഗിലിന്റെ തൊട്ടടുത്തിടുകയാണ് അബൂജാഗിൽ പറയാണ് ഇത് ഖദീജാക്കിരിക്കാനുള്ള കസേരയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഹോജാതിയായ ഹദീജാക്ക് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലി കയറ്റി വന്നിരുന്നിട്ട് അഹംബാബം നടിക്കാനുള്ള കസേരയാണ് ആ കസേര കൊണ്ടുവന്നിരുന്നിട്ട് ഖദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരഞ്ഞത് മറ 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 വസഹില മറ ഹായ് മറ ഹോ ലോ അലാഹമീം ജുമുറൻ ജുമുറ തർഹീമോ തറുതിയാത്തോ അലൈഹിസല എന്നിങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഖദീജ റതി അള്ളാഹുവൻ റസൂലുള്ളാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടെന്നിട്ട് ആ വലിയ കസേരയിൽ റസൂലുള്ളാനെ അല്ലമീനായ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഖദീജ പറയുകയാണ് അറബികളെ അബൂജാഹിലെ ഉത്തുബത്തെ ഷൈബത്തെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളോ നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത് മുതലാളിച്ചിയായ പെണ്ണായ ഖദീജാന്റെ തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങള് കേട്ടോ ഇന്ന് മുതൽ എനിക്കുള്ള ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും സ്വർണങ്ങളും വൈഠൂര്യങ്ങളും മരതകങ്ങളും കോമേതകങ്ങളും രക്തങ്ങളും ദിനാറുകളും ദീർഘകങ്ങളും ഒട്ടക കൂമ്പാരങ്ങളും എല്ലാം ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന് സ്വന്തമാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഖദീജ ദരിദ്രയാണ് ഇനി ഖദീജക്ക് പത്ത് പൈസ വേണ്ട മുഴുവൻ റസൂറുള്ളാക്കി എഴുതി കൊടുത്ത കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ബീവി ഖദീജ തൽക്കുബുറ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ റസൂലുള്ള കയ്യില് ശുദ്ധമായ ജലമില്ല കാരണോ മക്കത്തെ കാഫിരിയങ്ങള് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്താണ് ഹദീജ റതി അള്ളാഹുവന്നയുടെ വഫാത്ത് നടക്കുന്നത് നബിതങ്ങള് ആ സൗദി അറബിയുടെ മലയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറുകയാണ് കുറച്ചു ഉണക്കപ്പുല്ല് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് കുത്തിപ്പീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മീരി പീഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാക്കുകയാണ് ഹദീജാക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വല്യ ഉപ്പച്ച് മരിച്ചു പോയത് ആ 
ഒരാളെ കൈപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉപവാരിക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ താഴെ സ്വർഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ വല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മയെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിയാക്കട്ടെ ആ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരൊക്കെ കൊടുത്ത മുതലുകൊണ്ട് ആ കരം നേടിയവരാണ് തനിക്കുള്ള മുതലിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മതാ അള്ളാടെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന വരുമാകണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യമുള്ളവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആ വിശേഷണങ്ങളുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ തിരശീല വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു എളിയ വലിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിയവരാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത മണ്ടന്മാരാ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം മുസ്ലിമായി മരിക്കുക ഇത് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ള വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ അംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെ വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ സുഹദാക്കളുടെ വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ ഔലിയാഹിന്റെ വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ സാദാത്യങ്ങളുടെ വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ വലഭാഗത്തിരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജേട്ടാനുജന്മാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മോട് ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു വേദി തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അതിനെന്താണ് ഒരു വഴി നമ്മൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം മസാല അറിയാത്തവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല ഏത് മൂല്യർക്ക് അറിയാ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം മസാല നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം മസാല അറിയാതെ ഒരാളുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പളെ നിസ്കാരം മക്കബൂലും മബ്രൂറു ആകുള്ളൂ സ്വഹീഹാകുള്ളൂ അത്ര ഗൗരവമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസാല ഹജ്ജു അങ്ങനെ തന്നെ ഹജ്ജ് മക്കബൂലാകണം മബ്രൂറാകണം അതിനൊരുപാട് നിബന്ധന വേറെ ഉണ്ട് ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ആ കണക്കനുസരിച്ച് ആരാ അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമെന്നുള്ള ആ ഒരു അഹംഭാവം നമ്മുടെ കൽവിൽ വേണ്ട ആഹു അവന്റെ റൌഫത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ എന്നാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ ഹബീബ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാരണഭൂതരായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ആ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കണം അതിനെന്ത് വേണം സലാത്ത് ദായിമാക്കണം ഏത് മോശക്കാരനും സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും അവന്റെ എല്ലാ മോശത്തിലും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുത്ത് അവൻ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നായി മരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലി മരിക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കും ഞാനും മരിക്കും മരിക്കും പല ഇലാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലും അതിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹമീൻ മനാമിൽ കാണാനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി ഞാനിവിടെ വാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലി ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് സ്വലാത്തു താജ് അത് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ മനാമിൽ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഒറ്റ മുസ്ലിമും മരിക്കില്ല അത് വാറണ്ടിയാണ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഇനി അതിന് കഴിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് താജുലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുലുലമ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഷംസുലമ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖായ അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം ചാവക്കാട് എന്റെ ഷെയ്ഖും ഈ മഹാന്മാരുടെ ഷെയ്ഖും ഒറ്റാളാണ് ആ മഹാനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാതിരിയ റിഫായ നക്ഷപന്തിയ മൂന്ന് തരീക്കത്തിന് ഇജാദത്ത് വാങ്ങിയതും തുമ്മിന്റെ ഇജാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഇജാദത്ത് വാങ്ങിയതും ആ മഹാനിൽ നിന്നാണ് ആ മഹാൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതും അതിന്റെ സമ്മതം തന്നതും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ മഹാന ഉപ്പാപ്പാട് ഷെയ്ഫോനാട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പാപ്പ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരോ അറിയാത്തവരോ പറ്റാത്തവരോ സാധിക്കാത്തവരോ 
അവരെന്താ ചെയ്യാ വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നീ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മോനെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തിനാല് സലാത്തു താജിന് പകരം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ തന്നാൽ അവൻ റസൂൽത്തിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ എങ്കിലും നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ 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 ഈ മജിലിസിലുള്ള എല്ലാ ആണുപെണ്ണുങ്ങളോടും ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ നഫ്സിനോടും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സലാത്തു താജിന് പകരം അവലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സലാത്തു താജിന് പകരം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ നിങ്ങളെല്ലാവരും തരണം അത് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മുകളിലത്തെ നില പണിയുന്നതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് കൂലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒന്നായി കരുതാവൂ എനിക്ക് നാളെ മുഹമ്മദ് നബിയെ സ്വപ്നം കാണണം സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മരിക്കും പല ഇലാഹ എന്നുള്ള ചൊല്ലണം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കരുതരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുറാദ് വീടും രോഗം മാറും കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകും മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകും സുഖപ്രസവൺ